Merhabalar, ben Çimen Hülya Budak. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir kek tarifi vereceğim. Daha sonradan yapacağımız ilavelerle bu bir kek tarifi 3 ayrı kek olacak. Bunun adına gökkuşağı diyebilirsiniz, rengarenk diyebilirsiniz, üçü bir arada diyebilirsiniz. Tamamen sonunda kararı size bırakıyorum. Ee, şimdi malzemeler ve yapılışı. Gökkuşağı kekimiz için malzemelerimiz 2 su bardağı un, 1,5 su bardağı toz şeker, 3 yumurta, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 avuç dolusu ıspanak, 3 yumurta, 1 portakal ve limonun rendesi, yarım paket kabartma tozu, kakao ve kalıbı yağlamak için de tereyağı. İlk önce ısıya dağınıklı bir kaba ıspanağımızı koyuyoruz. Ve yarım çay bardağını yakın su ilave edip Hemen ocağa koyup bunun haşlanmasını sağlayacağım. Önce 3 yumurtayı derin bir kaseye alıyorum. Ve toz şekeri boşaltıyorum. Şimdi bunu mikser yardımıyla çırpıyorum. Ve şeker beyazlaşınca içine zeytinyağını ve sütü ilave ediyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi... Unu ve kabartma tozunu ilave edeceğim. Yarım paket. Şimdi bunu karıştıracağım. Un ziyan olmasın diye önce spatula ile karıştırıyorum iyice. Daha sonra mikser yardımıyla düşüp de çok az e, çevireceğim, karıştıracağım. Kek hamurumuz için ana malzememiz bu kadar. Şimdi bundan sonra tamamen sizin zevkinize göre de değişebilir. Meyve de koyabilirsiniz. E, bakalım ben nasıl yapıyorum. Şimdi bu malzemeyi 3'e böleceğim. Bu arada ıspanağımıza bakalım. Evet o da yumuşamış. Altını kapatıyoruz hemen. Kek hamurumuzun 3'te 1'ini bir başka kaba alıyorum. Evet. Bu şimdi kenarda bekliyor. Ben bunun içine hemen limon rendeliyorum. Yine bir portakalın tatlılarını elde edeceğim. Deneyeceğim. cevizimiz vardı. Hemen çıkacağım robottan. Bunu portakal ve limon kapıları ayırdım. Şimdi bunu karıştırıyorum. 
Kekimin bir kısmı limonlu, portakallı ve cevizli olacak. Şimdi diğer kekimi yine başta kaba tamamen yarısını boşaltıyorum. Buna da kakao ilave edeceğim. Rondodan geçireceğim. Tamamen püre haline getireceğim. geldikten sonra en son kalan kek harcının içine ıspanakları ilave edeceğim. Şimdi bunu karıştırıyorum. Görsel şölen oldu şu anda. Harika görünüyorlar. Çok güzel kokuları var. Limon ve e, portakaldaki Tereyağımı eriteceğim ve kalıbımın dibini yağlayacağım. Çekimin tabanını yağlıyorum. Tamamen kenarlarda yağladıktan sonra sıralı bir şekilde harcımı kalıbın içine boşaltacağım. Önce limonlu, portakallı ve cevizli olan tamamen tepeleme koymuyorum çünkü kabaracak. Şimdi ıspanaklı kek harcımı alıyorum. Yine portakallanın yanına ilave ediyorum. Tamamen ıspanaklı karışımı da bitirdikten sonra kakaolu karışımı alıyorum. Şimdi kalan yerlere de kakaolu karışımımı ilave ediyorum. En son bölmeye de kalanı ilave ediyorum. Tamamen kalıbı boşalttıktan sonra şu kenarlarını peçete yardımıyla ya da nemli bezle de silebilirsiniz. Temizliyorum. Kekimi 180 derecede pişireceğim. Kekimizin hepsini kalıbımızda boşalttık. Şimdi 180 derece fırında pişirmeye başlıyorum. Kekimiz pişti. Sade olarak servis edebileceğiniz gibi üzerine süsleyip de servis edebilirsiniz konuklarınıza, misafirlerinize. Afiyet olsun.